Hola, buenas noches. Eso es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Estamos contigo en Facebook Live y pues es un gusto que nos acompañen. Ya es una buena costumbre que ustedes tienen. Perfil Latino les trae la información local. Nos les hemos traído mucha gente importante y vamos a seguir trayendo más personas para que nos informen acerca del coronavirus. Como siempre empezamos, les vamos a dar los números. No se asusten, pero hay que tomar la cosa en serio. Vamos a empezar primero con los números más grandes. Son los números en toda la nación. En todos los Estados Unidos hay ya más de un millón de casos. Un millón. Y ya nos estamos acercando a los 70 mil muertes. Eso es hoy. Entonces, cada día aumenta. En el estado de Nueva Jersey, en todo el estado, hay 6.770 muertes y hay 113.856 casos el día de hoy. Ahora, en el Cumberland County, los que viven aquí con nosotros, todo lo que son el área de Millville, Vailan y Bridgeton, um, solamente tenemos 680 casos y 12 muertos o muertes al día de hoy. Hoy nos encanta traer a una gran persona, es Jennifer Rodríguez, ella es la presidenta y CEO de Greater Philadelphia Hispanic Chamber. La vamos a recibir aquí con un gran aplauso para Jennifer aquí, que la queremos ver en la pantalla. Jennifer, buenas noches. ¿Qué pasa, Jennifer? La tenemos que traer aquí, aquí. Uh, aquí vamos a traer a Jennifer, ya va. Ok, okay perfecto. Jennifer. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se encuentra, doctor? Me encuentro bien, qué bueno tenerte aquí. Uh, representas, eres la presidenta y CEO de uh, Greater Philadelphia Hispanic Chamber. Uh, nosotros como que queremos que tú nos ayudes por acá porque no tenemos una Hispanic Chamber aquí en, en Cumberland County. Consideren la Cámara de Comercio de la Región de Filadelfia como su cámara. Ah, en estos mira. momentos que estamos haciendo todo remoto, mucho más fácil todavía. Ah, está muy bien. Ah, bueno, dinos, um, ¿qué programas tienes? Uh, en, en ¿Qué es lo que ofrece la Hispanic Chamber of Commerce de Filadelfia? La Cámara de Comercio de Filadelfia fue creada hace unos 30 años para ayudar a los comerciantes latinos, a las pequeñas y medianas empresas, lo que le llaman pymes en muchos países, um, a, que, a que fueran, tuviesen todos los recursos, la educación y la información necesaria para, para que fueran exitosas. En estos momentos nosotros estamos muy, muy concentrados uh, en ayudar a los negocios latinos a crecer, porque hay... 4 millones de negocios latinos en, las, en, en los Estados Unidos, uh, pero resulta que estos negocios tienden a ser uh, más pequeños que, las contra, que los contrapartes. Entonces, queremos asegurarnos que los, los negocios latinos crezcan. Y obviamente, en estos momentos, con la pandemia del coronavirus, estamos muy concentrados en ayudar a que los, las pequeñas empresas uh, latinas Uh, obtengan los recursos, tengan acceso uh, a los prestamistas para que puedan obtener uh, el valioso PPP, uh, la, el préstamo PPP, para que puedan también acceder a um, sub, uh, subvenciones o grants y otros programas que, que estén disponibles en, en, en los Estados Unidos, en la comunidad local uh, y en los estados. Ah, muy... La pandemia ha afectado, por ejemplo, como la pandemia ha afectado los negocios latinos. Uh, no sé si tienes datos específicos de Filadelfia, algunos negocios que han, uh, no sé si han tenido reuniones o contacto con los negocios en estos tiempos, tal vez por Zoom o algo. ¿Qué datos nos puedes dar? ¿Cómo se han afectado? Claro, lo del PPP o lo de los uh, Small Business Association Loan, parece que se ha dificultado mucho para la gente hispana o para los pequeños negocios. Correcto. Bueno, nosotros, como muchos de los de los uh, de las asociaciones y os, asociaciones, asociaciones de miembros, uh, hemos estado haciendo mucho trabajo remotamente por videoconferencias, uh, tratando de acercarnos a la comunidad lo más que, hemos, que, que podemos. Uh, lo que sabemos uh, es que uh, la mayoría 
de los negocios latinos son negocios que dependen del tráfico personal o dependen los clientes de darle servicio o venderle, um, venderle a la comunidad en persona. También sabemos que la mayoría de negocios latinos no tienen portales en el internet o no tienen portales de comercio en el internet. Entonces, este coronavirus, la pandemia, les ha afectado muchísimo porque en, la, en los estados de esta región se han requerido que cierren sus puertas um, o limitar las operaciones. Entonces, restaurantes que nada más pueden uh, ejercer o vender, carry out o delivery, um, uh, salones de belleza que, por, que han, han tenido que cerrar completamente, um, eh, aquellos contratistas o de construcción, por ejemplo, que la construcción se ha, se ha habido afectada también. Um, entonces ya sabemos que, que ya llevamos unas seis, siete semanas uh, y estos negocios no tienen lo que le llaman mucho flujo de caja o cash flow. Um, y entonces estamos en momentos muy críticos para ellos. Sí, es cierto. Y lo que afectan son precisamente los, los restaurantes, como decía, las, las uh, barbershop, los, los estilistas, porque ellos dependen realmente de un contacto directo con las personas y dependen del día, muchos están al día, no tienen efectivamente lo que es un cash flow. ¿Cómo la, la Cámara de Comercio podría ayudar a esos negocios a realmente tener una buena planeación, tener estrategias para que puedan tener cash flow que les permite? Bueno, nadie había pensado que nos íbamos a tener un, una cosa como el coronavirus, donde vamos a estar en, ya tenemos casi seis semanas encerrados. Pero de todos, modos, de todos modos, los comercios debían de tener como, como un backup, ¿no? Sí. Bueno, uh, lo que yo diría, número uno, es que la Cámara de Comercio Hispana y la Cámara, la Cámara de Comercio Hispana a nivel nacional está abogando muy, estamos abogando muy, fier, uh, muy fuertemente para que los negocios, los pequeños negocios, especialmente los negocios latinos, tengan acceso a, a recursos. En estos momentos, la, el que si ustedes tienen... Um, aquellos pequeños negocios que quieran acceder el, el PPP loan o el PPP loan y, y tengan problemas, nosotros les estamos haciendo referidos a, a bancos de la región. Entonces, tenemos relaciones personales con banqueros que están dispuestos a ayudar a la comunidad latina a acceder a esos, a acceder a esos recursos. Entonces, en, en esa manera uh, podemos ayudar muy, de, de una manera muy efectiva. Ahora, uh, los negocios, como usted ha dicho, Uh, tienen, los negocios latinos y muchos de los negocios pequeños, punto, no solamente latinos, tienen a tener bien pocos recursos a, a ahorros uh, y el flujo de caja o el cash flow tiende a ser muy apretado. Um, nosotros lo que recomendamos es uh, tener una relación con un CPA, con un, conta, un contador contabilista o contable. Contador público. Uh -huh. Contador público autorizado, ¿no? No solo un bookkeeper, porque tienen funciones distintas en el negocio. Uh, un contador público autorizado um, le ayuda a hacer una planificación bien estratégica de su negocio. Uh, lo que es importante saber es que usted no tiene que contratar el, el, el CPA, no lo tiene que contratar a tiempo completo ni a tiempo parcial. Lo puede contratar por varias horas a la semana o varias varias horas al mes, usted puede hacer un plan de pago, um, pero muchos negocios no saben esto, se creen, creen que lo tienen que contratar full time, right Entonces, es la mejor prevención y es la mejor preparación que ustedes pueden tener como negocios, porque lo que hemos aprendido durante esta pandemia es que los recursos que se han hecho disponibles por medio de los gobiernos es lo que le llaman first come, first serve, y requiere tener mucho papel y documentación a la mano, a la mano y de inmediato. Um, y hemos visto que muchos negocios latinos no tienen la información necesaria y no la tienen a la mano y no la tienen en, en el formato necesario. Y se han visto con, con obstáculos, han, han, uh, no, han, han, no han podido solicitar han perdido, y han perdido oportunidades. Y no queremos que eso suceda en un futuro. Oh. El punto que tú acabas de decir, yo, yo traté de seguirte muy bien y memorizar, lo más importante es que tengas una relación con el banco 
Eso es muy importante que tengas una relación con el banco, que tengas también un contador público a bordo. No necesitas contratarlo de tiempo completo si tu negocio no produce muchísimos dólares. Pero tú tienes que dejar una porción de tus ganancias para pagarle a un contador o para contratar una empresa que hace, que hace tu bookkeeping, porque hay muchas empresas que hacen un excelente trabajo de bookkeeping. Um, no, no vamos a nombrar ninguno ahorita, pero hay muchos y esos, esos te ayudan. Por ejemplo, ahorita con el, con el Paycheck Protection Program, hay reportes que te piden, si tú no, los ten, si tú no tenías un, una compañía que te hace tu bookkeeping o que te hace tu, um, tus cheques, entonces no lo, vas a poder, no lo vas a poder producir tú. Si tú no tenías una relación con un banco, va a ser más difícil que el small business te apruebe. Exacto, porque muchos de los bancos uh, en la primera ronda uh, estaban dándole prioridad a, a, las, a las compañías con las que ya tenían una relación um, y aquellas compañías pequeñas que estaban bien preparadas para solicitar. Ahora estamos en una segunda ronda de este programa y los bancos están mucho más abiertos para, uh, para trabajar con pequeñas empresas, pero también se espera que ese dinero se vaya a acabar de una manera bastante rápida. Entonces, es muy, muy importante que si es un negocio pequeño que está interesado a solicitar, que tenga sus papeles, sus impuestos, sus artículos de incorporación, que tenga récords de la nómina que ha pagado uh, y que comience a, a acumular y a, a, a tener estos documentos para así que pueda estar mucho mejor preparado para solicitar. ¿Qué información nos puedes dar, por ejemplo, a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal? ¿Qué otros recursos uh, pueden um, uh, adquirir o qué otros recursos hay disponibles para los negocios hispanos? Ahora, la cosa del coronavirus, eso es una cosa especial, es una cosa extraordinaria. Pero uh, aparte de eso, ¿qué otros recursos pueden, uh, te ofrecen? Lo que estamos viendo es que a nivel estatal los estados varían muchísimo en, en lo, que puede, lo que están ofreciendo para los pequeños negocios y para serles honestos, um, los recursos son bastante limitados y uh, los recursos que son uh, grants o lo que le llaman subvenciones son bien, bien limitados a nivel estatal y a nivel local. Um, yo lo que les recomiendo es que usualmente las alcaldías, los municipios y los, la, el es, los estados de New Jersey, de Pensilvania, tienen departamentos de comercio o departamentos de desarrollo económico. Esos departamentos usualmente van a tener una página de información específica para el coronavirus y para las ayudas, um, las ayudas específicas para negocios, para pequeños negocios. Y esa es una de las mejores maneras de saber qué es lo que hay disponible, porque cambia bastante a menudo. Y, estamos, y yo espero que no solamente a nivel federal, pero a nivel local y estatal, que haya varias rondas de ayuda y que durante los próximos, uh, diría yo, meses o el próximo año van a venir distintos, distintos programas que, que para distintos, uh, distintas necesidades en, en la comunidad y, y el, para el, los comercios. Uh, estrategia. Uh, de, vamos a decir que, bueno, ya el coronavirus ya pasó, ya aprendimos la lección, los negocios pues ya debían de uh, un poquito mejorar su presencia con el gobierno de los Estados Unidos y también con las empresas, los bancos, un buen contador y un, una buena compañía que hace tu, tu peor. O, entonces, pero ¿qué otras estrategias pueden hacer los pequeños negocios para poder crecer? Y, y ahora quiero, quiero que nos aclares algo. Cuando se habla de pequeños negocios, ¿De qué número hablan? Porque dicen, por ejemplo, de 1 hasta 500 empleados son, se considera un pequeño negocio. Ahora, si un negocio tiene dos o tres empleados, también es un negocio que se considera pequeño y califica para todas esas ayudas. Correcto, correcto. Generalmente, y todo depende de la industria. Um, y los números varían dependiendo en qué industria se, se, se trabaja, 
pero generalmente se considera que un negocio que tenga 500 empleados o menos es un pequeño negocio. Un, peque un negocio micro uh, generalmente son 10 empleados o menos, ¿no? Um, en, la, en la comunidad latina, la mayoría, la gran, gran, gran mayoría de los negocios son negocios que se llaman micro, uh, son negocios de familia y por eso es que queremos que estos negocios crezcan porque solamente 2% de negocios latinos llegan a un millón de dólares de ventas. Y negocios que no llegan a un millón de dólares de venta tienden a ser negocios mucho más vulnerables a, los, a, a la economía. Y entonces por eso es que nos vemos que en la comunidad latina tantos negocios están en gran peligro en estos momentos ahora. ¿Qué yo diría en estos momentos que un negocio puede hacer? Número uno, déjele saber a todo el mundo que usted existe que su negocio existe, aunque usted haya cerrado ese negocio temporariamente. Es importante que sus clientes no se olviden que usted, aunque, es, a, a, aunque le haya dado pausa al negocio durante unos cuantos meses hasta que pase la urgencia del coronavirus, pero déjele saber que usted todavía existe. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de social media, Facebook, Instagram, uh, o LinkedIn, ahora muchos negocios latinos utilizan WhatsApp. WhatsApp es un, po un poco problem problemático y es muy buena idea que ustedes empiecen a considerar alternativas a WhatsApp. Por eso es que Facebook existe, Instagram existe, una página web es muy importante um, y las páginas web no tienen que costar muchísimo dinero para hacerlas. Lo otro que yo creo que es muy importante en estos momentos de la pandemia es que ustedes le dejen saber especialmente los restaurantes o negocios que trabajen con comida como los supermercados y las bodegas, que usted adquiera todo el equipo necesario, los guantes, las, las máscaras, las, los nets para la cabeza, que usted le dé entrenamiento a sus empleados, que usted siga las regulaciones y que las sobrepase. Usted tiene que tener ese lugar inmaculado. Y sabemos que la comunidad latina limpiarnos es un problema, porque mi mamá me enseñó muy bien y a usted también. No hay excusas. Además, Tómele fotos a, su, a sus empleados haciendo el trabajo, especialmente si usted trabaja en un restaurante, para darle confianza a sus, a sus clientes que usted está um, siguiendo todas las normas uh, necesarias para mantener a sus empleados y a los clientes en buena salud. Algunas clasificaciones para los negocios. Por ejemplo, hay negocios hay negocios no profit, hay LLC, uh, no sé qué otras cosas hay. Bueno, todos esos son, mientras tengan el número de empleados, uh, se consideran también pequeños negocios o grandes empresas. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. La Cruz Roja es una non-profit organization. Exacto. Pero seguramente tienen miles de empleados. Bueno, sí, entonces, pero depende si usted está considerando la, la, la organización nacional con todos sus empleados o los uh -huh. capítulos individuales, y los capítulos individuales, si están incorporados individualmente, pueden ser considerados como pequeños negocios. Entonces, a todo depende de verdad cómo es legalmente la organización uh, se ha creado. Pero en cuanto a los programas de subsidio, los programas de ayuda a financiera en estos momentos disponibles, yo diría que honestamente el 90, 90 y tanto por ciento de los negocios latinos son elegibles um, porque son pequeños negocios en su mayoría. Lo otro que es importante saber es que si a los contratistas o lo que le llaman 1099s, y los sole proprietors, eso quiere decir compañías que son um, de dueño independiente o que compañías que no tienen empleados, en estos momentos pueden solicitar el PPP, el PPP loan. Ahora es la solicitud para estos, para estos dos tipos de, 
de, de comerciantes es un poco distinta. Uh, son los formularios que tienen que someter son un poco distintos a si usted es una corporación establecida como una non-profit uh, 501c3 o es usted incorporado como una LLC uh, o es incorporado como una, una corporación S corporation, ¿no? Entonces, cada tipo, cada, cada tipo o configuración legal um, tiene detalles distintos, específicamente los 1099 y los sole proprietorships. Uh, las iglesias, las escuelas. Uh, entonces, muchas iglesias uh, y muchas escuelas son, uh, son elegibles. Uh, muy si bien. tienen menos de 500 empleados. Ok. Bueno, pues es información muy importante. Ya hemos estado poniendo tu número de teléfono para que la gente dices que te pueden hablar, aunque no sí. tengamos un Hispanic Chamber of Commerce aquí. Tú puedes ser bueno. nuestra nuestro contacto mientras crecemos. Ah, ah. Podemos hacer contacto, nos, puede, nos pueden llamar, dejar un mensaje, ese mensaje viene inmediatamente a, a los empleados de la cámara y nosotros le devolvemos la llamada. Muy bien, ¿Algún ultim, ¿alguna última recomendación antes de irnos, a Jennifer? Sí, les invito a que vayan a nuestra página web que la estamos actualizando regularmente, a que van la semana que viene comenzaremos con unos talleres de video a videoconferencias, las vamos a, entonces vamos a traer expertos que ayudan a los pequeños comerciantes a, a sobrepasar, sobrellevar y, y um, recalibrar, como decimos, reorganizar y para a prepararlos a que puedan a la reapertura de la economía en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Aquí y entonces... Uh, Esperemos verte en una próxima ocasión, que no sea la última vez que estés aquí en Perfil Latino. Te vamos a seguir. Ah, mucho, mucho gusto y cuando ustedes quieran, me invitan y yo a la orden. Muchas gracias. No te vayas. Voy a despedir, voy a despedir este Facebook Live. Uh, pues ustedes escucharon bien. Para uh, resumir, si usted tiene un negocio y tiene entre 1 a 500 empleados, usted es considerado como un pequeño negocio. Si ustedes tienen todos sus papeles en regla, especialmente ha hecho bien su payroll, tiene todos sus taxes al día, si no los tiene todavía los puede hacer. Ustedes pueden aplicar para el programa que se llama PPP, que es el uh, um, Paycheck Protection. Esto te permite que el Small Business Association te dé un préstamo para que tú puedas mantener a tus empleados mientras vemos qué está, qué está pasando con el coronavirus. Esperemos que eso ya se resuelva, no sabemos cuándo, pero parece que los casos tienen que ir, esperemos, esperemos que tienen que ir disminuyendo, pero es muy importante la gente que está afuera ahorita, hemos estado viendo que ya todo el mundo tiene ansia de salir, todo el mundo ya está diciendo, ya, ya no puedo estar encerrado en la casa, pero salgas con tu máscara, no te acerques a muchas personas, mantenga tu distancia social, y también lávate las manos por 20 segundos, muy bien, cada vez que vas a un lugar, utiliza tus guantes. Y si vas a un lugar donde hay muchísima gente y, y en tu casa tienes personas enfermas, tienes que uh, cambiarte la ropa si es que has estado en contacto para, para mucha gente. Para mañana vamos a tener a Lorena Peláez, uh, es uh, una, una persona muy talentosa de nuestros jóvenes, ella trabaja para la Procuraduría de Cumberland County, con, trabaja directamente con las fiscal y nos va a venir a hablar mañana, así que regresen con nosotros mañana a las 8 de la noche para que sigamos hablando de qué es lo que pasa con el coronavirus. Es la pandemia, pero no, que no tengas pánico, tome las precauciones que te hemos dicho siempre, no olvides de tomar estas precauciones porque hay muchas personas infectadas que andan en la calle. Así que muy buenas noches, nos vemos en la próxima ocasión, que es mañana a las 8, en el mismo canal, con la misma gente.